هلو ستودنس فورث بريباراتوري ويلكم تو انيو لسن مرحبا طلاب الاعزاء صف الرابع الاعدادي ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغه الانجليزيه درسنا لهذا اليوم يونت 6 لسن 6 ستودنت بوك بيج 68 تيك ماي ادفايس خذ بنصيحتي وي هاف كويشنز اند انسرز نمبر 1 هو از ابراهيم او وات از ابراهيم جوب او وات داز هي دو اذا من هو إبراهيم؟ ما هو عمل إبراهيم؟ وماذا يفعل إبراهيم؟ ثلاثة أسئلة والجواب واحد إبراهيم is a fitness trainer إبراهيم هو مدر مدرب لياقة بدنية He gives advice to people who start training for the first time and how to avoid injuries إذا هو يعطي نصيحة للناس الذين يبدأون التمرن للمرة الأولى وكيف يتجنبون الإصابات جواب هذا السؤال إذا إجاكم أحد هذه الأسئلة هو إز إبراهيم وات إز إبراهيمز جوب هاو وات داز هي دو إت إز إناف تو رايت إبراهيم إز فيتنس ترينر كافي فقط أن تكتبون إبراهيم هو مدرب لياقة بدنية أما هذه الزيادة فحتى تعرفون وات داز هي توك أباوت إن هيز توك إن يور ستودنت بوك بيج 68 وإنما هذه الزيادة حتى تعرفون ما هو الحديث الموجود عندك في كتاب الطالب صفحة 68 question 2 What do you need to do to be fit and healthy? What do you need to do to be fit and healthy? ما الذي تحتاجه لتكون fit ذو لياقة بدنية and healthy وصحي ذو جسم صحيح? You need to take regular exercise. You need to take regular exercise. You need to take regular exercise. تحتاج إلى التمرن بشكل منتظم أو بانتظام. Three. What should you do before beginning exercise? What should you do before beginning exercise? ما الذي يجب أن تفعله قبل البدء بالتمرين؟ إبراهيم gives three pieces of advice. إذا إبراهيم أعطانا ثلاث نصائح مهمة. A. Find something that you enjoy. Find something that you enjoy. جد شيء أن ممتع. B. Exercise with a friend so that you won't give up easily. Exercise with a friend so that you won't give up easily. Exercise with a friend so that you won't give up easily. تمرن مع صديق حتى لا تتخلى بسهولة. Students, exercise here is a verb بمعنى تمرن. و exercise here is a noun بمعنى تمرين. Same spelling, same pronunciation. نفس اللفظ ونفس طريقة الكتابة لكن باختلاف المعنى وباختلاف parts of speech. هنا noun, هنا اسم وهنا verb فعل. C Try to find different ways of getting exercise because you may get bored. Try to find different ways of getting exercise because you may get bored. جد طرق مختلفة للتمرن حتى لا تشعر بالملل. Question 4. What should you do to avoid injuries? What should you do to avoid injuries? ما الذي يجب فعله لتجنب الإصابات؟ Here Ibrahim also gives us in his talk four pieces of advice. Let's begin with the first uh, advice. Warm up before you begin exercising. Warm up before you begin exercising. Warm up before you begin exercising. إذا قم بالحما قبل التمرن. B. Stretch to prepare your muscles. Stretch to prepare your muscles. Stretch to prepare your muscles. قم بتمارين الاستطالة لتحضر عضلاتك للتمرين. C. Wear the right clothing and safety equipment. Wear the right clothing and safety equipment. Wear the right clothing and safety equipment. إذا البس الملابس المناسبة ومعدات الأمان. For example, wear knee and elbow pads. Wear knee and elbow pads مثل واقيات الركبة ومرفق الذراع. Knee ركبة elbow مرفق الذراع D don't be impatient don't be impatient don't be impatient the letter T here is pronounced ش don't be impatient لا تكن غير صبور لا تكن غير صبور so Ibrahim in question 3 and the question 4 he uses what he uses he uses the imperative sentences إذا إبراهيم أعطى نصائح لمن يريدون بدء التمرين المرة الأولى والذين يريدون تجنب الإصابات واستعمل الجمل الأمرية في إعطاء النصائح إذا توجد أكثر من طريقة لإعطاء النصائح So we have more than one way to give advice First use the models of advice like must, 
ought to should could إذا استخدام هذول المودلز الأفعال ناقصة لإعطاء النصائح وخذيناهم بتسلسل حسب القوة must في البداية strongest model of advice then ought to ثم بعدها ought to then should then آخر شيء the weakest is could والأضعف هو could and we have another way to give advice ولدينا طريقة أخرى لإعطاء النصيحة using the imperative sentence استخدام الجملة الأمرية So we have uh, here the form of the imperative sentence. ولدينا هنا قاعدة الجملة الأمرية. Infinitive مصدر مجرد plus complement تكملة. This is the affirmative. هذه في حالة الإثبات. إذا مصدر مجرد زائدا تكملة. وهذا شنو الجملة الأمرية المثبتة. ال affirmative. Examples. Wear the right clothing and safety equipment. Warm up before you begin exercise. كل هذه all these are examples of imperative sentence that are used to give advice إذا كل هذه الأمثلة عبارة عن الجمل الأمرية استخدمت لإعطاء النصيحة Look at the second form Don't plus infinitive Don't زائدا المصدر المجرد Then uh, the complement ثم تكملة الجملة This is the negative imperative sentence وهذه في الجملة الأمرية المنفية For example Don't be impatient Don't be impatient. لا تكون غير صبور. لازم ننوه لهذا الموضوع لأنه موضوع مهم وراح يتكرر عليكم بصف السادس الإعدادي وإعطاء النصيحة باستخدام ال imperatives. Now we have grammar. Affixes. What are affixes? Affixes إضافات أو الإضافات. Affixes are letters that are added to words to make new words. إذا الأفكسز هي حروف تضاف إلى كلمات لتكون كلمات جديدة They can be divided into two إذا يمكن أن تقسم إلى نوعين الأفكسز can be divided into two Prefixes and suffixes إذا الأفكسز can be divided into two Prefixes and suffixes إذا الأفكسز الإضافات يمكن أن تقسم إلى اثنان إلى نوعين uh, إلى نوعين اثنين Prefixes البادئات and suffixes واللاحقات they have meanings ولديهم معاني إذا كل هذه الإضافات لديها معنى إذا الإضافات هي حروف تضاف إلى الكلمات لتكون كلمات جديدة والإضافات تقسم إلى نوعين اثنين البادئات واللاحقات ولها معنى آه عزيز الطالب عزيزة الطالبة هذه التعاريف غير مطلوب حفظ هي فقط لفهمك حتى تفهم what is Affix, what is prefix and what is suffix حتى تفهم شنو معنى الإضافة شنو معنى بادئة شنو معنى لاحقة هي غير مطلوبة للحفظ Now what about the prefixes ما هي البادئات Go at the beginning of the word إذا البادئات تكون في بداية الجملة So prefixes go at the beginning of the word تكون البادئات في بداية الجملة لذلك سميت بالبادئات Examples M اللي معناها not غير for example patient impatient patient صبور impatient غير صبور perfect كامل imperfect ناقص possible ممكن impossible غير ممكن أو مستحيل polite مؤدب impolite غير مؤدب the same meaning uh, is rude rude impolite impolite rude إذن كلاهما لهما نفس المعنى إذن هما مترادفان polite impolite and rude so what is the opposite of polite impolite and rude this اللي معناها not لا like يحب dislike لا يحب appear يظهر disappear يختفي أو لا يظهر un اللي أيضا معناها not happy unhappy سعيد غير سعيد finish انتهى unfinished غير مكتمل ready مستعد unready غير مستعد do افعل undo تراجع وهذا الأمر موجود عندكم بالحاسوب على شكل السهم على سهم التراجع الموجود في أعلى الأوامر في الحاسوب So undo التراجع اللي يختصروا له ب control Z عندكم uh, بالحاسوب fair عادل unfair غير عادل we have another prefix لدينا بادية أخرى إذا m 
this on D. D is the opposite of معناها عكس form يشكل deform يشوه hydrated مرتوي مليء بالماء dehydrated جاف خالي من الماء populated مأهول بالسكان depopulated خالي من السكان re بمعنى again أعد وخصوصا مع الأفعال write أكتب rewrite أعد كتابة fill املأ refill أعد الملء do افعل ريدو أعد الفعل وهذا أيضا موجود الريدو موجود أمر على شكل سهمين متعاكستين اللي هو الأندو تراجع راح يكون بصفة سهم آخر اللي هو ريدو أعد الفعل أعد الفعل هنا تراجع وهنا الريدو Now we have the suffixes What are suffixes? Suffixes go at the end of the sentence إذن هي suffixes معناها اللاحقات التي تكون في نهاية الكلمة Example, less اللي معناها without worth يستحق أو يستأهل worthless لا يستحق إذا ضفنا هذه الإضافة less في نهاية الكلمة care noun معناها عناية careless مهمل fair معناها خوف fearless adjective اللي معناها جسور أو شجاع the same meaning of a brave أيضا uh, this is an adjective وهذه صفة بمعنى جسور أو شجاع so brave The same meaning as fearless. نفس المعنى. إذا كان خليت علامة اليساوي equal here. The opposite of brave is coward. The opposite of brave is coward. The opposite of fearless is coward. So جبان coward جبان. The opposite of coward brave and fearless. Use. Use can be a noun and a verb. As a verb. معناها يستعمل إذا يوز يمكن تكون اسم ويمكن أن تكون فعل كفعل معناها يستعمل as a noun كاسم معناها استعمال useless adjective بغير مفيد أو بلا قيمة useless شوفوا إضفنا هذه less في نهاية الكلمة friend a noun صديق friendless adjective بلا أصدقاء so if someone is friendless he is alone إذا شخص كان عديم الأصدقاء ليس له أصدقاء بلا أصدقاء So he's alone. هو وحيد. Full of, full بمعنى full of مملوء. Full بمعنى full of مملوء. Like for example, joy noun معناها فرح. Joyful adjective معناها سعيد. Beauty جمال. Beautiful جميلة. Use useful useful مفيد. Useful is the opposite of useless. Useless بلا قيمة غير مفيد useful مفيد so the opposite of useful is useless the opposite of useless is useful useful useless useless useful pain ألم it is a noun painful adjective مؤلم painful إذا full صارت في نهاية الكلمة careful حذر careful حذر careful حذر أو منتبه it is also the opposite of careless مهمل careless مهمل careful حذر أو منتبه color لون color it can be noun لون يمكن أن يكون اسم ومعناها لون it can be a verb بمعنى لون أو يلون colorful كثير الألوان زاه الألوان it is an adjective وهي صفة colorful now we have examples And exercise C in your activity book, page one or one. كل الإجابات الصحيحة لونت باللون الأخضر. All the correct answers are in green. كل الإجابات الصحيحة ملونة باللون الأخضر. وهنا طرق مختلفة. How to be tested by affixes? كيف يمكن أن تختبر أو تمتحن بالaffixes? Number one. Some sport injuries can be extremely pain. Correct. Some sport injuries can be extremely pain. Correct. إذن أعد كتابة الجملة وصحح الخطأ الموجود فيها. Some sport injuries can be extremely painful. إذن الخطأ كان pain حولنا إلى painful. هسا تقولون ستحنا شو نعرف إن الخطأ كان هنا. في الوحدة الخامسة. Lesson two. 
في الدرس الثاني أخذنا intensifying adverbs ظروف التجديد اللي هي absolutely, extremely, really, rarely, uh, incredibly هذه الظروف وكلها تنتهي بالـ ly تأتي أمام الصفة لتقوي الصفة وهنا عندني extremely pain pain ألم noun أخذناه هنا إذا لازم تعرف أن الكلمة اللي لازم تكون adjective لذلك حولنا الـ pain إلى painful So the right answer is some sport injuries can be extremely painful. Number two. ممكن يجينا على شكل خيارات. Look at this example. This puzzle is to finish. It is too difficult. This puzzle is to finish. It's too difficult. Possible, impossible. Choose. يجب أن نختار. ممكن تكون أي واحدة من ذن هي الإجابة الصحيحة. لكن هذه الجملة هنا هي راح تحدد لي الإجابة صح. It is too difficult. صعب جدا. إذا شيء صعب. Possible ممكن لو مستحيل أن نكمل هذه اللعبة فاللي يتناسب مع هذه الجملة هو Impossible The right answer is Impossible Number three My bilingual dictionary is very useless or useful Useless اللي هو غير مفيد لو useful اللي هو مفيد Of course any dictionary especially a bilingual dictionary is very useful Useful هي الإجابة الصحيحة إذا كل قاموس هو مفيد فما بالك بالقاموس اللي يكون ثنائي اللغة So it's Useful. Four. Mahmoud is. He is not afraid of anything. Complete. Mahmoud is. Mahmoud هو. He is not afraid of anything. إذا من هذا الشخص اللي he is not afraid of anything الذي لا يكون خائفا من أي شيء. Fearless. هي الإجابة الصحيحة. الشجاع أو الجسور. Number five. A man stepped on my foot and he didn't say sorry. A man stepped on my foot and he didn't say sorry. إذا رجل stepped بمعنى داسة على قدمي. On my food, and he didn't say sorry. ولم يتأسف ولم يعتذر. He was very. إذا إذا كان شخص بهالفضاضة, so he is impolite, impolite فض أو غير مؤدب. Six. ممكن يجيب هالطريقة. Worth, worthless. إذا ما الفرق بين worth, worthless? هي زيادة less اللي هي اللاحقة, the suffix. إذا معناها إني أريد الضيفين إما prefix or suffix إما بادئ أو إما لاحقة لهذا الفعل اللي هو fill. راح يكون الإجابة صحيحة هي refill fill refill seven parrots الببغاوات parrots الببغاوات have very feathers feathers rich colorful هي الإجابة الصحيحة colorful eight he is alone and إذا هو وحيد so he is what he is friendless بلا أصدقاء he is alone and friendless هو وحيد وبلا أصدقاء Nine. Ten years ago, many people lived there, but it has become populated or depopulated. هل هو مأهولة أم خالية? Ten years ago, منذ عشر سنوات مضت. Many people lived there. كان هناك عيش كثير من الناس. But إذا الطاني but لكن إذا راح يصير تناقض بين الجملة الأولى والجملة الثانية. But it has become. So the right answer is depopulated. خالية من السكان هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم Thank you very much All the best